నమస్కారం ఎస్ఎస్సి సిటీ ఛానల్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఇల్లంతకుండను సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ కె శశాంక పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంపై వీణవంకలో అవగాహన సమావేశం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చైనీస్ స్నాచింగ్ కేసును ఛేదించిన జమ్మికుంట పోలీసులు దుబ్బ మల్లన్న ఆలయ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఇల్లంతకుంట మండలంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను జిల్లా కలెక్టర్ కె శశాంక పరిశీలించారు ముందుగా ఇల్లంతకుంటలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయాన్ని కలెక్టర్ దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ శశాంకకు ఆలయ ఈవో కందుల సుధాకర్ ఆధ్వర్యంలో మంగళ వాయిద్యాలతో పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు ఆలయ అర్చకులు శేషం రామాచార్యులు కృష్ణమాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు జరిపి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు అనంతరం ఆలయ అభివృద్ధి పనులను ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు నూతనంగా నిర్మించిన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ మినీ రిజర్వాయర్ అభివృద్ధి పనులు చిల్డ్రన్స్ పార్క్ పనుల వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన మ్యాప్ను తయారు చేయించి పంపించాలని తహసీల్దార్ సురేఖకు సూచించారు కలెక్టర్ వెంట ఎంపీపీ సరిగొమ్మల పావని వెంకటేష్ సర్పంచ్ కంకణాల శ్రీలత ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షుడు మోటపోతల ఐలయ్య ఉప సర్పంచ్ దంసాన్ తిరుపతి కంకణాల సురేందర్ రెడ్డి కందాల కొమరెల్లి పలువురు అధికారులు ఉన్నారు అవసరమైన చోట కాంపౌండ్ వాల్ కూడా తీసుకుందాం ఈత చోట ఫెన్సింగ్ చేయిస్తే దాని లోపల లాన్స్ కానీ పార్క్ కానీ ఇంకేదైనా డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సైడ్ ఆల్రెడీ కాంపౌండ్ వాల్ వచ్చింది సార్ ఈ సైడ్ ఇట్ సైడ్ మనకి ఇప్పుడు ఈ వసతి గృహాలు చేస్తే అదే బార్డర్ వస్తుంది మనకు కాంపౌండ్ వాల్ లేకుండా మనకు మ్యాప్ ఇస్తే మేము ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మ్యాప్ ఓకే సార్ వీళ్ళ ఆల్రెడీ చాలా వరకు ఆక్యుపైడ్ ఉంది అంటే టెంపుల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ మిగతా వాళ్ళకి మిగతా చోట్ల చైన్ లింక్ కానీ ఇంకేదైనా కెన్సిల్ పెట్టి అవసరమైన చోట కూడా ప్రపోజ్ చేస్తారు దాని లోపల ఈ వీళ్ళ దాంట్లో అవకాశాలు పెట్టి గెస్ట్ హౌస్ కానీ మిగతా కానీ అది ప్రపోజ్ చేస్తాం ఒక టూ ఎకర్స్ వరకు మ్యాప్ గీయించండి మ్యాప్ గీయిస్తే మ్యాప్ గీయించి మళ్ళీ మ్యాప్లో మీరు చూపించాలి టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉంది ఆ కళ్యాణ వేదిక ఎక్కడ ఉంది చేయిస్తే మిగతా ప్లేస్ ఎక్కడ ఓపెన్ ఉంది అక్కడ ప్రపోజ్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ సఫిషియంట్ ఉన్నాయా లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు 
మోత్కలగూడెం గ్రామానికి చెందిన గుల్లి వసంత మెడలో పుష్యలతాడు లాక్కు వెళ్లిన దుండగుని జమ్మికుంట పోలీసులు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో పట్టుకున్నారు జమ్మికుంట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏసీపీ సుందరగిరి శ్రీనివాసరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భీమదేవరపల్లి మండలం గట్ల నరసింగాపూర్ కు చెందిన రాచపల్లి ప్రవీణ్ అనే యువకుడు పదమూడేళ్ల క్రితం జమ్మికుంటకు కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి వాటర్ ప్లాంట్లలో వాటర్ సప్లై చేస్తూ జీవిస్తున్నాడు చెడు వ్యసనాలు జల్సాలకు అలవాటు పడి వచ్చే జీవితం సరిపోక అడ్డదారిని ఎంచుకున్నాడు నాయని చెరువు సమీపంలో ఒంటరిగా వస్తున్న మహిళలను పరిశీలించి ఆదివారం రాత్రి ఏడున్నర గంటల సమయంలో మోత్కగూడెం వెళ్తున్న గుల్లి వసంతను వెంబడించి వెనుక నుంచి నోరు నొక్కి పుస్తలతాడు ఎత్తుకొని వెళ్లాడు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన బాధితురాలు కోలుకొని కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపి సోమవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్న జమ్మికుంట సిఐ సృజన్ రెడ్డి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే నిందితుని అదుపులోకి తీసుకుని అతడి నుండి బంగారం సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు కేసు విషయంలో అప్రమత్తమై ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే నిందితుని పట్టుకున్న జమ్మికుంట పోలీసులను ఏసీపీ అభినందించారు ద్వారా తాగునీరు అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాటర్ సప్లై చేసేటువంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు దాంతో వచ్చేటువంటి ఆదాయం చాలా తక్కువ అయింది దాంతో ఏదో రకంగా కొంత ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో మామూలుగా కష్టపడి ఇప్పుడు పనిచేసేటువంటి అలవాటు లేకుండా ఈజీగా ఈజీ మనీ ఎలా చేయాలనుకునే ఈ ఆలోచన వచ్చి ఈ రకంగా ఈ ఆర్నమెంట్స్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఒంటరిగా వెళ్ళేటువంటి ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎత్తుకు వెళ్ళాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే అటు నా నాయన్ చెరువు వైపు సాయంత్రం పూట ఆడవాళ్ళు ఒంటరిగా వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మూమెంట్స్ వాళ్ళు చేసి ఎవరూ లేని గమనించి వాళ్ళ ఒంటిపై ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు చేసుకొని పోవచ్చు అనే ప్లాన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే మొన్నటి రోజు ఆదివారం రోజు ఈ గుల్లి వసంత అని చెప్పేసి ఒక మహిళ ఆ రోజు సాయంత్రం చీకట్ పడ్డ తర్వాత ఫైర్ భూమిక అని చెప్పి ఆ వైపు నాయన్ చెరు వైపు ఆ లోపలికి వెళ్ళేది ఇప్పటివరకు చాలా నేరాలని ఛేదించడంలో చాలా గొప్పగా పనిచేస్తున్నటువంటి మీ మన చిమ్మకుంట పట్టణ సిఏ గారు సీ సృజన్ రెడ్డి గారు మరియు ఎస్ఐ గారు ప్రవీణ్ రాజు మరియు స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి మిగతా సిబ్బంది రాజు సంపత్ కానిస్టేబుల్ తర్వాత పాష చాలా కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు జమ్మకుంట్లో పనిచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ కూడా గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ప్రావీణ్యత వచ్చింది ఒక నేరం జరిగితే వెంటనే అతి తొందరలో ఆ నేరానికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యులని కానీ ముద్దాయిలను కానీ దొంగలను కానీ ఎలా పట్టుకోవాలనే దాంట్లో అన్ని రకాలుగా అంటే సాంకేతికంగా సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ను కూడా తీసుకుంటూ వీలైన తొందరలో నేర ఛేదన చేయడం అనేది జమ్ముకుంట పోలీసు ఒక అలవాటు అయిపోయింది అది మళ్ళీ ఒకసారి కూడా ప్రూవ్ అవడం జరిగింది జమ్ముకుంట మార్కెట్లో మంగళవారం పత్తికి రికార్డు స్థాయిలు లభించింది జమ్మికుంట వ్యవసాయ మార్కెట్లో నాణ్యమైన పత్తికి మంగళవారం ఈ ఏడాది అత్యధిక గరిష్ట ధర ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు లభించింది మార్కెట్కు నూట ఎనిమిది వాహనాలలో పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు క్వింటాళ్ల విడిపత్తిని రైతులు విక్రయానికి తీసుకువచ్చారు 
వ్యాపారులు నాణ్యత ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్ట ధర ఆరు వేల రెండు వందల యాభై కనిష్ట ధర యాభై రెండు వందలు మోడల్ ధర ఆరు వేల రూపాయలతో కొనుగోలు చేశారు సంచుల్లో వంద క్వింటాల పత్తి రాగా గరిష్ట ధర యాభై ఏడు వందలు కనిష్ట ధర నలభై ఏడు వందలు మోడల్ ధర యాభై రెండు వందల రూపాయలతో వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు జమ్మికుంట పట్టణంలోని శ్రీ దుబ్బ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయాన్ని మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ కె శశాంక సందర్శించారు మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఆదేశాల మేరకు ఆలయ పరిసరాలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను కలెక్టర్ సమీక్షించారు రూర్బాన్ పథకం కింద మూడు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు యాభై లక్షల నిధులతో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి చేయగా మరో యాభై లక్షల రూపాయలతో పట్టణాల మంటపం నిర్మాణ దశలో ఉందని నిరుద్యోగుల శిక్షణ కేంద్రాన్ని కోసం కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు కేటాయించగా నిర్మాణం చివరి దశకు చేరుకున్నదని కలెక్టర్ తెలిపారు యాభై లక్షల రూపాయలతో భక్తులకు విశ్రాంతి భవనాన్ని నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు పనులన్నీ చివరి దశలో ఉన్నాయని వీలైనంత త్వరలో పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు పరిసరాల్లో పెంచుతున్న మొక్కలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు అందించాలని జమ్మికుంట మున్సిపల్ కమిషనర్ కు సూచించారు కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ బెన్షాలం ఎంఆర్ఓ నారాయణ ఎంపీటీఓ జయశ్రీ ఎంపీపీ దొడ్డె మమతా ప్రసాద్ జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు శ్రీరామ్ శ్యామ్ కౌన్సిలర్లు బొంగోని వీరన్న రావికంటి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంపై వీణవక ఎంపీటీఓ కార్యాలయంలో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వీణవంక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మంగళవారం సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఎంపీపీ మున్సిపట్ల రేణుక అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంపై సర్పంచులకు ఎంపీటీసీ సభ్యులకు అవగాహన కల్పించారు ప్రత్యేక అధికారి జయశ్రీ మాట్లాడుతూ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధులను మూడు కేటగిరీలుగా ఖర్చు చేయాలని ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన నిధులను వారి అభివృద్ధికే ఖర్చు చేయాలని అన్నారు ప్రజలకు అత్యవసరమైన తాగునీటి సరఫరా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులను గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం ద్వారా ఖర్చు చేయాలని సూచించారు గ్రామాల్లో గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేసి అత్యవసర పనులను గుర్తించి వాటికి అనుగుణంగా నిధులు కేటాయించాలని ప్రజాప్రతినిధులకు సూచించారు మండల పరిషత్ పరిధిలో ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు ఉంటాయని వాటిలో ల్యాబొరేటరీల పరికరాలు కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు ఈ సమావేశంలో ఎంపీటీఓ శశికళ వైఎస్ ఎంపీపి రాజశెట్టి లత ఎంపీఓ రాజేశ్వరరావు అన్ని గ్రామాల సర్పంచులు ఎంపీటీసీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఏ కాలనీలో అయినా పెట్టుకోవచ్చు రకరకాల పేరు పెట్టుకుంటాం కదా మనం కాలనీలకి అది ఓసీలు ఉండే వాడే కావచ్చు బీసీలు ఉండే వాడే కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్కడ లొకాలిటీస్ లో అయినా ఈ జనరల్ కేటగిరీ కింద వచ్చే ఫండ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఎస్సీ కాంపోనెంట్ కింద వచ్చే వారికి ఓన్లీ ఎస్సీ కాలనీస్ కి ఎస్సీల అభివృద్ధికి సంబంధించిన పనులు మాత్రమే చేయాలి తర్వాత అదేవిధంగా ఎస్టీ కేటగిరీ కూడా ఎస్టీ లొకాలిటీస్ లో చేయాలి ఎస్టీల అభివృద్ధికి సంబంధించిన పనులే చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్లాన్ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ ఫండ్స్ ఇచ్చినా కూడా ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి చేయాల్సిన పనులే ఉంటాయి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల అభివృద్ధికి చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయి అంటే సామాజిక న్యాయం సామాజిక అభివృద్ధికి తోడ్పడే పనులని టేకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ ప్రణాళిక ఉద్దేశం అయినా అదే అయితే దీంట్లో ఏం చేశారంటే మనకి అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది నాడు రెండు వేల ఇరవై ఐదు 
जीवा एमएस नंबर थर्टी सेवन है ना पिक्चर फिफ्टीन का नाम सिर्फ नीड रहेगी ये ला उपयोग इस पावाली है नहीं एक्चुअल का इंटरनेट मानी किचना ये ग्राम सारा जो पोर्टल का नहीं है नहीं केंद्र आर्थिक संगम सूचना का नहीं है नहीं वाली इंटर कितना रो अंडे निर्भय तो मेरी शाखा फर्दीलो होना अंतराल में बुक कीजिए बाट इस आ समस्या में भी बैठा बड़े प्लानिंग तैयार जीवन चक्कर गानी माना किचना जीवन में सिर्फ थर्टी सेवन बीस में अगर केवल इन लेंडे दान लो तो नहीं जब पनी को मोड क्या करी गया लो फंड रिलीज़ होते हैं आ फंड ले एक तरह मल्ली रुंड रखा लो रिलीज़ होते हैं यावे शात में मो बेसिक ग्रांड यावे शात में मो टाइड ग्रांड वंदर रुपाल रस्ते का ना वंदर रुपाल लो यावे शात में बेसिक ग्रांड की ना रिलीज़ हो कि यावे शातन बेसिक ग्रांट दिन अंतर ग्रांट का निर्माण करो कि बेसिक ग्रांट को भी मानो मान के भी इच्छा रहने का तीसरा मन जीवो लो स्कूल्स लो लैबोरेटरी परिकर वालों को तो बोल के आवकाश में इच्छा मंडर भाषण को इच्छा है कि माना कंट्रोल ये उन टाइप आर्मी का पाठशाला लो यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल्स में � Indonesia Vocês सुपरवेजर रमादेवी, एमपीडीबो, कृष्णा प्रसाद, एमपीटीसी ला फोरम अध्यक्ष डू, मोटरपोत लाइलाया, विविध ग्राम माला सरपंच लो, एमपीटीसी सब बिलो पाल गुना रू। अंदर परिषद लो, पोषण अभियान कन्वर्जेंसी मीटिंग एर परचेस करने दे रही है। पोषण अभियान यो का मुख्य उद्देश्य हम, पोषक लोपाल तो एवरेटे अंते पीला लेवर पोषण लोपाल तो बाल पड़ो दाने से ऐसी प्रबुद्ध हम मंचे आहार हम इस्तेमाल वाटिन साध्विन्य अगम चेस को ने प्रत्येक कर थाली दान डुलो वाट ने तीस को ने पीला की तीन पिंच वाल सिंध का तेल जैसे कुंपना हो आधे भी दंगा एवरेटे बाल इन तलु गर्भवत तलु अंते इंगला लोग उन्हें नारो वारी बोड़ा अंगनवाड़े टीचर्स अंदर इंगला केले वाले की इंटी की डॉडेर वेली लागा फूडी वड़म जारू तुंडी मन अंगनवाड़ी स्मॉल बिल्डिंग लोग बोला किचन गार्डिंग गार्डनिंग ये पार्चेस कोड़न जा रही हैं इन्हीं वाट लोग अच्छे वेजिटेबल्स बोला एवर ऐसे पोषण लोग पन तो इन बाल पड़ना रह पीला लोग वाल के बोलन जा रही हैं तो ओन बिल्डिंग्स लोग प्रत्येक कारण लोग टॉयलेट्स � Ipur mana ki, tak karena kalam lo kuni ibandul rawat su, tapi a ibandul em le kuna pravutum ipur mana anda ni mundur ni nampis tu ngan gawatii, pravutum cie se pratiya kamanchi ni but manch panin butu cie se kuni, wah da, ante abi arugya karma ina food tis kono wah ciptu ngan gawatii, abani mana tis kono, arugya ngan orang ngan kor. Kira posa di poska hara lopan tu ten tamat pilal orang ro, alat ku elan ti jagrat dalis tu nama. Entah mana ni kurtin cina mu, ane amshamu. Tarwata, imne aja sih. Nanti pilih lagu ada ni roda kat ika ala paristiti, etla orang ni entah percentage entah mana mana lama lo hundred percentage ni nadi. Tarwata pilih lagu gantel opo, murupal patin cie pilih lagu. Saatam gula, tombay, tombay rendu saatam mara kuna ni. Inka mita wal endu ku ante, wala caesarin gawa dam wala tarwata baru tak ku putin apa pilih lagu ingku petul petul dam wala. गंटे लोपो पाली है लेकिन बहुत नारियाब बढ़ते हैं आधा कटी तरबता गर्भवत तलक पाली तलक बड़ा माँ आईसीडीएस तरफ निचे रेशन अंडे पापु बीएम नोने 
అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఇంటికే రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పాలు గుడ్డు తర్వాత మూడు సంవత్సరాల్లో పిల్లలందరికీ కూడా బాలామృతము ఎగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకు ప్రీ స్కూల్కి నమోదు అంటే నమోదైన పిల్లలకు కూడా పప్పు బియ్యము నూనె అంటే మనకు ఈ నెలలో ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క ఫీడింగ్ డేస్ వస్తాయి అంటే ఆదివారాలు పండుగలు తీసేసి మిగతా రోజులకు లెక్క కట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కోవిడ్ కారణంగా మనకు ప్రీ స్కూల్ కార్యక్రమాలు అనేటివి జరగటం లేదు ఇది ప్రతిరోజు కూడా టీ షర్ట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఆ డైరెక్టరేట్ నుంచి రిలే అవుతుంది ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ప్రీ స్కూల్ పిల్లలకు ఆటపాటల ద్వారా విద్య ఇది ఎట్లా నేర్పించాలనేది సిలబస్ ప్రకారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా సెల్ ఫోన్లో యూట్యూబ్లో తర్వాత టీవీలలో కూడా వస్తుంది అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఇళ్లకు వెళ్ళి గృహ సందర్శన చేసి ఆ సమయంలో ఆ పిల్లలు ఆ కార్యక్రమం చూసే విధంగా అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన మండలంలో హోమ్ డెలివరీస్ అనేవి జరగకుండా కూడా మేము వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తున్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హాస్పిటల్ డెలివరీస్ జరుగుతున్నాయి ఈ తర్వాత అంగన్వాడీ సెంటర్లకు మంచినీటి సౌకర్యం కోసము మిషన్ భగీరథ వాళ్ళతోటి మేము కన్వర్జెన్సీ మీటింగ్ పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క అంగన్వాడీ సెంటర్కి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించాలి వాళ్లకు ఆ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్ వరకు కూడా పైప్ లైన్ వేసి మంచినీళ్ళు అందించాలనే కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము మిషన్ భగీరథ వాళ్ళతోటి కన్వర్జెన్సీ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది జమ్మికుంట మండలం బిజిగిరి షరీఫ్ దర్గాల్లో చేపట్టవలసిన అభివృద్ధి పనుల పరిశీలనకు జిల్లా కలెక్టర్ కె శశాంక మంగళవారం గ్రామాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా దర్గాను సందర్శించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు ఇంకుశావలి సమాధికి చాదర్లను సమర్పించారు అనంతరం దర్గా పరిసరాలలో కమ్యూనిటీ భవనం భక్తుల సౌకర్యార్థం విశ్రాంతి భవనాల నిర్మాణాలను పరిశీలించారు బిజిగిరి షరీఫ్ దర్గా సమీపంలో జింకల పార్కు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదనలు తయారు కావడంతో కావలసిన భూమిని పరిశీలించాలని రెవెన్యూ అధికారులకు సూచించారు దర్గా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఆయన సూచించారు కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ బెన్ షాలోం తహసీల్దార్ నారాయణ ఎంపీటీఓ జయశ్రీ ఎంపీపీ దొడ్డె మమత జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు శ్రీరామ్ శ్యామ్ దర్గా కమిటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ఇతర సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఫ్రైడే సండే ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు తినాలాగా గుంటాగా ఆవాది గౌంబే ఇచ్చేసాయి కొండపల్లి వాళ్ళకి పాయి దగ్గర పూరా బస్లాండ్ రైల్వే స్టేషన్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంపై ఇళ్లందరిలో ప్రజా ప్రతినిధులకు అవగాహన కల్పించారు గ్రామాలలో అభివృద్ధి పనులకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధులు ప్రణాళికాబద్ధంగా ఖర్చు చేయాలని ఇల్లందకుంట ఎంపీ సరుగుమ్ముల పావని సూచించారు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంపై విధి విధానాలను జిల్లా పరిషత్ డిప్యూటీ సిఇఓ రమేష్ వివరించారు త్వరలోనే మంజూరు కానున్న నిధులను గ్రామ సభల ద్వారా పనులను గుర్తించి వాటికి నిధులు కేటాయించాలని సూచించారు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల పథకాల కోసం కేటాయించిన నిధులను వారి కోసమే ఖర్చు చేయాలని సూచించారు గ్రామాలలో అత్యవసర పనులైన తాగునీటి సమస్య పారిశుద్ధ్యం కార్యక్రమాలకు నిధులు ఖర్చు చేయాలని సూచించారు గ్రామాలలో ప్రజాప్రతినిధులైన సర్పంచులు ఎంపీటీ సభ్యులు వార్డు సభ్యులు కలిసి అభివృద్ధి పనులు గుర్తించి నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో ఎంపీటీఓ కృష్ణప్రసాద్ ఎంపీఓ 
వెంకటేశ్వర్లు ఏవో రజిత ఫారెస్ట్ అధికారి రాజేశ్వరరావు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఏమైతే మన మండల్లో ప్లాన్స్ చేసుకొని ఏ పనులు అయితే చేస్తే మండలం అభివృద్ధి బాటలు నడుస్తుంది అనేసి ముందస్తు ప్రణాళిక వేసుకోవడం కోసం మండల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి మన అధికారులు కానివ్వండి కోఆర్డినేషన్తో మండల్లోని పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మన వచ్చినటువంటి నిధుల ద్వారా ఒక చక్కటి ప్రణాళిక వేసుకొని మండల్లో ఎటువంటి పనులు జరిగిస్తే అంటే ఎక్కడ ఏ పనులు జరిగితే మండలం డెవలప్ అయి ముందుండి నడుస్తుందో ఆ విధంగా మనందరం ప్రణాళిక వేసుకొని అంటే మనకి ఐదు సంవత్సరాలు పంచవర్షక ప్రణాళిక వేసుకోవాలి కానీ కరోనా కారణంగా కానివ్వండి మనకు కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన ఇరవై ఇరవై ఒకటి అదేవిధంగా ఇరవై ఇరవై రెండు రెండు సంవత్సరాలకు గాను ప్రణాళిక వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రణాళికలో మనందరం ముందుండి భాగస్వాములు అయ్యి ముందుండి నడిపించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుండి ఒక పది పర్సెంట్ మండల పరిషత్లకు అంటే యాక్చువల్గా బ్లాక్ ప్రదేశం బ్లాక్ బ్లాక్ సెంటర్ మనం వేరే స్టేట్లల్లో ఇది అక్కడ మన దగ్గర మండలాలు చిన్నగా అయిపోయినాయి బ్లాక్స్ ఏంటంటే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఆ విధంగా బ్లాక్స్కు అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్కు ఫైవ్ పర్సెంట్ జిల్లా పరిషత్కు ఫైవ్ పర్సెంట్ మండలానికి టెన్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నిధులు గ్రామ పంచాయతీలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది గతంలో ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ ఫైనా ఫైనాన్స్ కమిషన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రామ పంచాయతీలకు ఇవ్వడం జరిగింది మన జిల్లా పరిషత్ కానీ మండల పరిషత్కి కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ప్రణాళికలు అనేవి ఐదు సంవత్సరాలు గ్యాప్ రావడం జరిగింది కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఏంటంటే వితౌట్ ప్రణాళిక వితౌట్ ప్రణాళిక చేయకుండా మనకు డబ్బులు ఇవ్వడం జరగదు కాబట్టి ఈ ప్రణాళిక అనేది మీరు ఆల్రెడీ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ నుంచి గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది జీపీడీపీ అనేది చేయడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా ఇప్పుడు అదే గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మనకి ఇప్పుడు బ్లాక్ లెవెల్లో బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది అయితే క్వాలిటేటివ్గా రావాలి బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం దానిలో ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ గ్యాప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఈ జీపీడీపీలో ఉన్నటువంటి వర్క్సే కావచ్చు ఇంకా మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన వర్క్స్ కావచ్చు ఆ వర్క్స్లలో ఎక్కడెక్కడ మనకు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్స్కు మనం ఎక్కడ టైప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన గ్రాంట్ మీకు ఆల్రెడీ డబ్బులు వచ్చి ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సంబంధించి లేదు నెల నెలకు డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ కానీ ఇవి దేనికి వాడాలనేది గైడ్లైన్స్ అనేటి ఉన్నాయి క్లియర్గా ఒకటి టైడ్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ అని ఒకటి అన్టైడ్ అఫ్ గ్రాండ్ అని ఉన్నది బేసిక్ గ్రాండ్ ఈ బేసిక్ గ్రాండ్కి ఇంకా గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ కొంచెం రివైజ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి ఆల్రెడీ గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే శానిటేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి మనం పెట్టచ్చు దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయనేది క్లియర్గా మన గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి మన తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటంటే కేవలం పది అంశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అది కూడా పాక్షికంగా మాత్రమే ఉన్నాయి మిగతా ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్వతంత్రంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క కోఆర్డినేషన్ తోటి ఈ ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటాం ఉదాహరణకు అంగన్వాడీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సభ్యులు కానీ ఆ వర్కింగ్ గ్రూప్ కానీ ఏదైనా ఒక కాలనీలో మాల్ న్యూట్రిషన్ గుర్తించడమో లేకపోతే ఏదైనా ఒక కాలనీలో అంగన్వాడీ సెంటర్ గుర్తించడమో లేకపోతే ఏదైనా ఒక కాలనీలో అక్కడ పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంగన్వాడీ సెంటర్ కావాలి గుర్తించిన గుర్తించినప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పథకాలు ఏమి ఉన్నాయి ఆ పథకాల ద్వారా మనం ఏమన్నా అక్కడ అంగన్ సెంటర్ నెలకొనే అవకాశం ఉందా లేదా ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ ఉన్న డబ్బుల ద్వారా ఏమన్నా అంగన్ వంటి నెలకొనే అవకాశం ఉందా అని చూస్తాం ఇప్పుడు తహసీల్దార్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాలంటే పీడిఎస్ ఉంది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఈ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏమన్నా కమిటీ గుర్తించినట్లయితే ఆ లోపాలు సరి చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఆ లోపాలు సరి చేయాలంటే ఏమైనా నిధుల అవసరం పడితే ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ డబ్బులు తీసుకుంటాం ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి అధికారులందరినీ కూడా ఒక ఏడు కమిటీస్ వేయడం జరిగింది ఈ అందులో కమిటీలో ఆ కమిటీకి సంబంధించినటువంటి మండల స్థాయి అధికారి ఒక ఉంటారు తర్వాత ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎంపీటీసీ గవర్నర్ సభ్యులు ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ కమిటీకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని డిస్కస్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఏమైనా సమస్యలు గుర్తిస్తారు ఆ గుర్తించిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం కోసం సమస్యలు సూచన కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు అన్ని అయిన తర్వాత మండల పరిషత్ ప్లాన్ అనేది తయారు అన్ని మండల పరిషత్ ప్లాన్ తయారైన తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ప్లాన్ తయారవుతుంది జిల్లా పరిషత్ ప్లాన్ తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి డబ్బులు అనే
इलांटन सदर्शन जिला कलेक्टर के शशांक पदहेनव आर्थिक संघ निध विनियोग वीनवंक अवगन सवेश इरवे ना गंटल चैन स्नाचिंग केसदा जम्मिकुट पोल दुब मल आलय अभिवृद्धि पन पशी जिला कलेक्टर